så fick då kona till eh, oberstleutanten. Han fick då eller hon fick då nyss som att jag sydde lite grann. Och det skulle vara ett stort ball i Oslo. Eh och jag har ju aldrig varit skuggrädd. Så blev jag spurt om kanske kunde sy en ballkjole då till hur? Ja, självklart, men jag har jag kan ju inte för jag har ju inte symaskin, jag har ju jag får inte det är svårt att göra det här då. Det tog ett kvarter en gång för jag hade fått till ett eget syrum med symaskin eh inne i lägen. Och detta att det där var det bara att uta köra då. Det var ju helt fantastisk. Så eh denne alltså jag kan tänka mig att militärupplevelsen min blev nog helt annant än det någon kanske hade tänkt sig eller jag hade inte tänkt i alla fall. Eh och det var ju alltså jag sydde ju så mycket kläder och jag hade ju inte tagit något ut av det för jag lärt mig själv. Jag hade till min mors förtvivlelse klippt i stycker alltså sån dressjackor och kjoler och sett hur då detta här var gjort sån från skönna att eh utan att veta vilken räckvidd man skulle göra ting men jag ja eh uh, så jag jag hur det vanskligt kan det vara? Inte sant? Så det var jag sydde, sydde byxor, sydde dresser eh och kjoler och dräkter och det sån alla skulle jag dresser. Eh och hur alltså eh hur bra det var gjort. Det tänker jag. Ja ja, bob bob. Men han gick på och det var säkert gjort efter boka inte helt riktigt men den, den så det fint ut. Och istället för att tjäna pengar på det här så var det sånt att det en dress. Det var sex dagar fri, iksant. Då en jacka. Ja, det är det vi kanske ska ha fyra dagar runt påsken här. Så jag sydde och hade fri. Och men så här med där då. Så har jag då en en vän av mig från Kongsvinger som jag jobbat med i show har då eh varit inne och jobbat med eh Garlic Girls. Och <tøk> fortäller att nu inne i Oslo så är er det någon som heter eh, Drag Queen of the Year som de arrangerar vart år. Eh och jag tänkte det här är jättegøy. Alltså det var alltså och men men konkurrera det visste jag inte liksom för det <tøk> då kommer den där Selvtilliten, det er det man ikke bra nok til. Det går ikke. Men i hvert fall han overtalte mig og uh, meldte mig på. Og jeg feiret inn til Oslo, var inne her i helgene og hadde prøver og trente og alt det der. Vi stilte verdens høyeste stilette fra Sverige. Og, og den der perioden der, det, det skjedde så mye da. Jeg var vel rundt 18-19, måtte jeg være. Ehm... Uh, Og jeg tror nok også, altså når jeg, når jeg tenker på noe, så var man jo litt sånn, litt tøff. Eh, så, i kvartet trekk, inn til Oslo, på Humla, kjører da dette her nummeret vårt. Nei, først så skulle, skulle man, når vi kom til Oslo, husker jeg, så ble det da fortalt at man skulle være sånn, før man skulle gjøre dette nummeret sitt på scenen, så skulle man da eh, være med i en sånn kjolekonkurranse, eller sånn kostymekonkurranse. Men jeg hadde lagt alle kluter inn for den der kjolen jeg hadde sydd og gjort dette til nummeret. Jeg hadde jo fått lagt et par rykk til meg. Husker jeg, det var da kjæresten til, til Johanna som hadde fra Sverige eh, jobbet på operaen, eh, som kommer og lager denne par rykken. Og du vet, eh, det er noe av det fineste jeg husker. Det, altså, jeg husker det første, det første jeg skulle prøve denne par rykken, så kom han ut med en sånn lörje av en hårdatt som man sätter på mitt och alltså alla mina ehm eh förvänt det bara raste det var stygga så på riktigt i världen liksom för han det var allt det var bara så stygt men jag skönt att han provade bara för att se om alla så målen stämde att att det detta var något han kunde bruka så jag kom tillbaka då den här det där skulle vara så han ville ha et verdens kuleste parik, ikke sant? Så jeg var sånn, jeg skammer meg over å ha tenkt den tanken en gang. Men i hvert fall. Eh, så får vi vite at vi skal ha flere kostymer, og jeg hadde jo ikke noe. 
tänker jag jag har alltid varit sån tänkt lite ut av boxen någon gång. Så då har jag bara upp på loftet eh finna streckbyxor och en anorak eh och någon sån gammal bäcksemsko och hade med mig några skidor för att det var på vintern februari och sånt då. Så det andra kom skriden in då i det långa ballkjoler och han vet jag är sånt där. Så kom jag med skaut och andra och sån rypesäck och ski rätt fram marka liksom. Och då skönt jag att då stack jag mig liksom ut. Så då blev man då syntes man ju. Eh, då tror jag inte vant någon på den konkurrensen men jag blev i alla fall sett. Och så vinner jag då den här kategorin som jag ställde då, Misty Vine heter. Eh, och detta var ju alltså det var ju London tur allt som man skulle få på det grejen här. Eh, og dette var sånn, det var eh, kjempespennende. Eh, 